sa gawa ng instant press press con dahil nga po sa mga developments na naman na nangyayari mula po hapon yung mga banner story ngayon and yung breaking news ngayong umaga. <clears throat> so before I answer questions and before I pour out again my anger and emotions, allow me to read two statements Hindi naman ho ito mga haba. One is on the pres on President Duterte's admission of mistakes in the alleged drug matrix dahil marami po sa inyo na naman nag sa akin ng reaksyon. <coughs> Excuse me. And another statement is on the violent riot that just happened kanina at the Nubilibid prison. So the first one, on the apology. President Duterte's apology is a clear admission that there is really nothing in that ridiculous drug matrix that links me to the illegal drug trade. It is tragic that the highest official of the land has not only been fed lies and wrong information, but also has listened to rumors and intrigues. The alleged drug matrix, as I pointed out before, is nothing but trash and therefore should not be given any grain of credibility. It also casts serious doubts on the people behind the so-called intelligence information, which to my mind do not appear intelligent at all. Most importantly, if this is the kind of information fed to the president, how reliable is the information fed to the PNP by barangay captains or other sources in their Operation Tokhang? What does it tell us about this list this lists of drug pushers and addicts who are subjected to Tokhang and vigilante assassinations based on said lists if intel provided the president himself is so prone to mistakes? This is a problem with EJK's and the death penalty. No amount of apologies from the president will bring back the dead to life. He is not Jesus Christ who can bring back Lazarus to life, contrary to the belief of his fanatic supporters. My next statement on the violent riot. Reports have just come in that a supposed riot at building, at building 14 of the NBP, which houses J.B. Sebastian and the other so-called Belibid 19, has resulted in the killing of Tony Ko and the hospitalization of Sebastian, Peter Ko, and Vicente C. I confirm these are all members of the Belibid 19. There are also reports saying Peter Ko is either in critical or stable condition. Several prisoners in Building 14 have one thing in common. Aside from being the drug lords <coughs> excuse me, or drug convicts that I separated from the general prison population and isolated in Building 14 as a result of the raid conducted on December 15, 2014, several of these prisoners refused and continue to refuse to testify against me in the House hearings as their alleged protector. They should know, because I was the one who started all their misery by cutting them off from their drug trade and luxurious living quarters. They were also the ones who filed several cases against me, both criminal and administrative, with the Ombudsman because of their alleged, quote unquote, persecution after they were singled out for isolation in Building 14. The official version of the DOJ is that this was a riot. Of course, we do, not, we do not know yet at this point. Absent any other available reliable information, I'm not discounting the fact that this is another way of the government persuading 
the Belibid 19 to testify against me and that this incident should serve as a lesson to those who refuse to cooperate with the government and do Aguirre's and Malacanang's bidding. If this is the case, this means we have reached a new level of murderous policy in this government. I am not discounting the possibility that this so-called riot is Malacanang's way of sending its messages to prisoners who refuse to implicate me in the Bilibid drug trade as part of Aguirre's and Malacanang's teleseria drama projecting me as the Bilibid drug queen. If this is the truth, I plead to Malacanang to stop this tragic, desperate, and despicable actions. These prisoners are supposed to be under the government's protection. To threaten them with violence and murder simply because they refuse to be used in the ongoing house hearing is the height of mafia tactics and gangster style operations that makes this government worse than a narco state. It makes this government an assassin state, a state that promotes murder and summary execution as policy and as weapon against its perceived enemies. This is the end of my second statement and before I answer questions, May I also share with you, I wanted to share this yesterday, uh, pero hindi ko na muna ginawa. Pero I think it's, it's timely to also disclose this. Hindi ko ba nasabi ko na po sa inyo na talagang meron pa rin silang mga ginagawa, na talagang kinukumbinsi pa rin nila, yan sila Sebastian at yung mga iba pa. Another A1 source told me that maski yan sila Peter Ko, Sila, yung mga ano ngayon, Tony Ko, and Vicente C, and a few others. Sila kasi, yung mga hindi pa nakukumbinsi. Tsaka yung iba pa, na mga gang leaders. Yung sinabi ko po sa inyo dati, na meron subjected to psychological torture, I just, I, I was asking again for their permission to expose kung sino po yan, pero... Hindi po muna po ako binigyan ng, ng permiso kanina. Sabi po nila, sana po maintindihan nyo yung pinarating po sa akin na message. Wala naman po akong diretsong contact sa kanila. Ang sabi po, sana, wag nyo muna pong gawin yan kasi baka ho kami ang isusunod. Isa pong commander ng isang another major gang sa Bilibid. Yung sinabject nila to psychological torture. Yung binanggit ko po doon sa privilege speech ko na kinuha siya isang sabadong umaga, linabas siya ng SAF at dinala siya sa ISAF, binalik kinabukasan, Sunday morning. At grabe daw yung itsura, hindi naman, wala naman daw mga pasapasa or what or signs of physical torture, pero sinabi nga daw po, nakita daw po nila yung itsura na uh, hindi pinatulog, subjected to uh, uh, intense interrogation, subjected to psychological torture. What was it, the very objective? Pinipilit po yung gang leader na yan na mag ano rin, mag testify po against me. Katulad din ni Sebastian. Katulad din ni lang Peter Ko. Vicente C. And Tony Ko. Na mga pinipilit din. Hindi ho nila nakukumpinsi pa yung iba. Ito pong messages. You will be given copies of this. Again, this is from A1 source. I can stand by the credibility of my source. I can reveal it later in a proper forum. But I guarantee you the credibility of my source or sources. September 21. Exact message po na finorward sa akin ng A1 source ko. Text ng Mrs. ni J.B. Sebastian. Quote, Sir, kakausapin ko si J.B. Uh, remember, this is already after that house inquiry na yung mga sila, yung mga sino man yun, yung mga ano na yun, na lahat tumo, nagtuturo kay J.B. Sebastian. Sir, kakausapin ko si J.B. ngayon para papayagin na mag-testify na against Delima. Siya na nadidiin ngayon. Siya susi sa lahat. 
Labag man sa kalooban ko, pero sa tingin ng mas nakakarami, ito ang tamang paraan. Ipapasantabi ko na lang sa kanya galit niya, sa kanalang hugutin, sa kanalang hugutin pag okay na lahat. Pati po personal na buhay namin, sigurado apektado. Lumalalim po ang investigasyon. Si Delima lang naman, kailangan nila. Alam ko, mapapatawad kami ng mga anak ko at ng mga naniniwala sa kanya kung sakaling magdesisyon kami ng salungat sa prinsipyo, na, prinsipyo namin. Sorry po. End of quote. The September 21. And then, on September 22, From ang, ang text ito sa akin ng uh, source ko. Yung the same source na nag-forward nung message na yon, nung text na yon ng Mrs. ni Sebastian. Matigas JB, ayaw maglay versus D5. D5, that, that must be me. They have to do something soonest to provide protection. Although the same day, September 22, from my same source, JB and wife business and bank accounts threatened. Negos underway. Was advised to cooperate with lawyer assistance. Period. So these are the text messages September 22 regarding JB Sebastian. Also on September 22, meron pa rin ho. Finoward sa akin o meron nag... Uh, yes, finoward po itong text na ito sa akin. Ito naman ay tungkol sa dati kong PSG guard na si Jonel Sanchez. Ito naman po ang message na finoward sa akin ng A1 source ko. A friend and former NBI is the godfather of PSG Jonel Sanchez being implicated as the bagman of Delima. He is being forced to sign affidavit but he said he is innocent and has never met Colanco. He and his wife who is also a PSG are now held in the HQ. Ask Sana help and advice if a friendly lawyer can assist or take care of them. These are the text messages. These are samples of the things being done to be able to convince certain so-called witnesses to testify against me. This is the length, this is the extent, this is the magnitude Hindi pa nga ho kompleto ito kasi hindi pa ay hindi pa ho pwedeng ibulgar yung iba pa na mga information ko kasi hindi pa nga pumapayag yung mga sources ng information ko. And now we have this incident kanina. And now we just saw a news item quoting uh, Speaker Alvarez saying that somebody must be must be out to silence Sebastian. Ano na naman ang mga implication nila? Kakagawan ko na naman yan. Sila ang nagigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? They're cowards. They're fools. And they're liars. This, that is the bunch of, 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 of uh, officials that we have now. Yeah, may mga istorya rin. I just saw yung mga ano rin, mga feeds. Some, uh, ano, sa ano yung kanina? Ano na naman ito? Peter Ko, Tony Ko, and Vicente C. were reportedly using shabu inside the cell of Peter Ko. Inmate Edgar Cinco witnessed the three using drugs and reported them to Dongail, Clarence Dongail, isa rin po yung Bilibid 19, another inmate who is a police major. Dongail told them to stop and warned them of the consequences. So, sobra naman ang pagtingin nila sa atin. Are we a, napaka... Takna naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Bilibid 14 is supposed to be the most guarded... Uh, facility now. Nandiyan yung mga sap. Tapos gagawa ng historian ganyan na nagsasabu kaya nagkarayot. Tama na po. In your desk 
desperation. Pangulo, para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inusente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo. Iba-iba na yung mga istorya nyo. Kung ano-ano ang mga iniimbento nyo. Katulad nung kahapon na na naman. Ano naman, 300 million na yan. Tama na po. Sino may susunod nilang gigipitin? Sino may susunod nilang gagawa ng kwento? Sino mga buhay ang sisirain nila? Sino yung mga anong privacy ng mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko. Nanapitan niyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila mga sumbong nila sa akin. And I feel so hopeless. I cannot even help them with lawyers. Dahil ko papadalahan ko sila ng lawyers. Sasabihin nila ayan kasi puprotektahan para hindi siya iano. So what am I supposed to do now? Tell me. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin na mga well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Kumuha, mag-anap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Hindi pa ako tuwag. Dahil wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatago lamang. At saka yung mga walang mga ano, yung mga dua ang umaatras. Hindi po si Laila Delima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging, tu- maging duwag. Tama na. Hulihin nyo na ako ngayon. Kung yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon. I'm here! Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Thank you. Matagal na hong may serious threat ako sa may threat serious may 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 serious threat sa akin pero pinagsasantabi ko lang po yun ang attitude ko lang po ang attitude ko naman pagdating sa bagay noon no, na, na yan noon pa mas kinoon na meron din ako mga threat yun nung mga pinalipat ko yan may mga threat ako galing sa kanila ilan ilan sa kanila hindi naman lahat sila but ang attitude ko kapag oras mo na oras mo na kahit ano pa bang isang kateb kate, naterbang security Kung talagang oras mo na, oras mo na. I cannot of course say conclusively what exactly happened. But hindi po, hindi ko po pinapaniwalaan yung version nila ngayon na rayot. Why do I say this? Meron din po ako naging report noon. Remember, Uh, may sinabi sila sometime in August na nag, nagbiglang nagparang surprise inspection sa Building 14 at meron pa rin daw mga nakuha na ilan-ilan na mga kontrabando doon daw kay Peter Ko ayoko po na sana itong ipalabas but again my source is A1 I cannot disclose who he is right now But again, he's A1. Yung mismong gwardiya na yun ang supposedly nag-report per their official report na parang yung panang parang naging official complainant, I think, dyan sa mga ano na yan, 
na may mga nakuha na naman na mga kontrabando from one of the inmates. Yung guard na yan, hindi niya inaamin yan. Yung guard na yan, sinabi, basta pinapirma na lang ako dyan, ako pinalabas na nakadiskubre nung so-called contrabands na yon. So mga pinipilit na mga nag nagplaplanta na sila ng mga ebidensya. Yan, yung katulad na nga nun na yan. Yung kung totoo na naman yan, kung, kung totoo lang, narayot talaga yan, kagagawan yan mismo nila si Bastian. Hindi eh, yan nalalayo dyan sa mga official version nila ng mga ng agaw, ng, uh, ng laban. <sighs> This is really madness. Nakikiusap talaga ako sa Pangulo, kinakagire. Hinto, uminto na po kayo sa mga dyan sa madness. Itong ginagawa sa akin, hindi naman dapat ito kasama dyan sa gera laban sa droga. Itong malagyera na rin na ginagawa nila sa akin ay dahil lamang sa isang matinding galit ng isang tao na pangulo na ho natin ngayon. Ang analysis ko po dyan, kaya nakukuryente rin siya. Kaya nga ho, ayan, yan, example na yan sa drug matrix na yan, I had to, uh, lilunok, lilunok niya, ngay niya ngayon, in the very rare moment na linunok niya, ang kanyang pride na mag-apologize dun sa mga dinawit niya dyan. Uh, ang nangyayari po, this is my analysis, you may or may not agree with me, but I've been thinking about this sa mga nangyayari ngayon. There are forces, elements, personalities surrounding the president na alam talaga kasi nila kung gaano kagalit sa akin ang Pangulo gawa noong 2009 nga tungkol sa DDS inquiry. So, itong mga ibang puwersa na ito, mga personalidad, mga shady characters na umaaligid dyan ngayon sa Pangulo, yung iba dyan, nakikita nyo sa house inquiry. Ay, they are taking advantage. They are capitalizing on the personal vendetta on the part of the president. Ginagatungan nila, dinadagdagan nila, sinusuplayan nila ng mga mali, ng mga impormasyon, ng mga lies. Kaya lumaki na, nang lumaki yung istorya. All of a sudden, I'm now the believing drug, believing drug queen because dyan sa mga factory of lies na pinifid ng mga personalidad na yan na may kanya-kanyang mga agenda. Either galit talaga sa akin, they have an axe to grind also, dahil may mga kinasuhan ko rin sila, pinakulong ko rin sila, o kaya kung ano man ng mga iba pang mga agenda. Naiipit sila at yun ang pinapagawa sa kanila. Hindi ka namin kakasuhan basta ipitin mo, ituro mo si Delima, libre ka na. Ito ang immunity. Yan po ang analysis ko. Kaya sino pinakakawawa dito? Ang Pangulo. Pero syempre, ang mas kawawa ang bayan. Dahil naapektuhan na ng gusto nagtatawanan tayo ng international community. Tingnan nyo, nagkakaroon na ng impact sa economy. Ako na naman, nasisisihin dyan. By you know who. Senator, paano makaka-apente yung apology ni President sa um, proving your innocence yung case nyo po? Nag-invento lahat dyan. Invento yan. Lahat nga, halos lahat dyan. Lahat imbento. Imbento yung drug matrix na yan, na para bang Pangasinan Mafia. Imbento na naman lahat ito. Na ako ngayon, ako ang nag-benefit ng lahat. Ako ang binigyan ng pera through Sebastian. Nangulikta. Etc. Etc. Tinago ko yung the rest of the 300 million na nakupkup daw, nakuha daw ng raid. And all those other lies. Yan ang nangyayari. Ang 
bilis maniwala ng Pangulo o kaya gusto niyang maniwala o kaya sadya na yung ibang mga lies na yan galing sa kanila mismo. Definitely. Maybe kahit mga drug convicts yan, marunong pa rin naman makonsyensya siguro. Huh? I don't know. You can ask them. Uh, I, I, uh, kasi nga ayaw nga marap, ayaw nga mag-testify, ayaw nga mag-execute ng sinumpaan sa laysay. Katulad nung iba. Follow up on your And, meron pa ako, meron pa ako from, the, from another A1 source. Na, allegedly, Meron din yan mga listahan kung sino yung mga tunay na mga nagbe-benefit from them. And kung sino tunay na mga drug lords din. Hmm? That's A1. Pardon? The EYN source. He cares for me, I think. He's concerned about me, as so many others. And he just happens to have an access sa mga yan. Iba-iba naman to, hindi lang naman to isa. Pero yung tungkol dun sa mga text ni uh, Mrs. Isibas dyan, isang source ito. Yes. Right now, I have no option. I'm just here. I'm just trying to do my job, even if, of course, I'm so distracted. Pagtatanong mga iba, nakakatulog ka pa ba? Nakakakain ka pa ba? Nakakakain pa naman po ako, nakakatulog pa naman po ako, pero hindi na ho normal. Average na lang po ng three to four hours. Nakakatulog na lang ako sa sheer, sheer exhaustion, mentally especially. Isip ng isip, isip ng isip. Nakakatulog ako, 12 o'clock, 1 o'clock, ng umaga, bigla na naman ako nagigising, alas tres, alas kwatro, at hindi na ko uli na nakakatulog, isip na naman ako ng isip. So definitely has a toll on my, on my health, it has a toll on my very well-being, it has a toll on my family, my family is suffering. Walang nyo lang, people ask me, how do you feel, anong nararamdaman mo? Pakisabi nga mo sa akin, ano, pa, uh, how do I feel? Pakisabi nga ho sa akin, alam niyo ba, how do I feel? No one in this room can imagine itong dinadala ko dito sa loob. Na hindi ko alam bakit ako, ako, at ako. Do I deserve this? I certainly do not. Tama na po. Stop it, stop the madness. I've been telling you kasi Mr. President, hindi kayo nakikinig eh. Nung sa ano pa lang, sa kamuning bacon eh. I warned him already, mapapahiya kayo. Nag-uumpisa na siyang napapahiya. Tungkol nga dyan sa drug matrix, marami pa ho. Magiging basehan ng kakah- kakahiyan nyo. Kakahiyan nyo. Dahil I know, malalaman nyo rin yan. Na yung mga pinifeed sa inyo, puro ho yan. Kabalastugan. Puro ho yan. Kasi nungalingan. So, siya talaga mapapahiya. Ma'am, mas gugusto niyo ba na kung nagtong nasa korte, yung mga isya against you, para mas may defense sa mga proper venue to defend yourself? Matagal ko, matagal ko nang sinasabi yan. Pero again, what would be the whole purpose of filing cases against me? Okay, whether it's DOJ, Ombudsman, later. Alam ko naman na talagang inosente ako, mauubos ang oras ko dyan, ang ang pagod ko, wala na akong resources to hire lawyers at this point, although I'm glad there are some who have volunteered already, kung kailangan daw sila, sabihan lang sila, but I have not really talked to them yet, I have no time to talk to them yet. Wala, wala na po akong ibang gagawin nun, kundi harapin na lang yung mga kaso. Ano nang gagawin ko ngayon as a senator? Paano ko gagawin na yung mandato ko? Nag-trash nga! 
kaso na yan. These, were, these will all be trumped up charges because the alleged supporting evidence are all fabricated. Yes. They're there. They're there. They, they're lending me a huge amount of moral support. Some of them are even asking, Gusto talaga namin tumulong, send, li send Lyra. But di namin alam kung paano. They send, mes they send messages sa Facebook, Twitter, etc. But hindi ko rin kasi alam ang sasabihin ko sa kanila kung tinatanong nila ako, paano ho ba kami makatulong? My only, my only common response is, ipagpatuloy nyo lang po ang pagdadasal. Ipagdasal nyo ako, ipagdasal nyo ang Pangulo, na ma, ma, maliwanagan na, ma, how do you say that in Tagalog? Ipagdasal ang bayan. E dahil nga sa utak niya ho talaga. Wala ho siyang ibang hangarin. Sirain ako. Destroy me at all costs. I'm the only agenda. Sabi nga yan sa text ng asawa ni Sebastian, ako lang naman daw ang kailangan. So parang pinakapunto, reading between the lines. Nitong message ni Mrs. ni J.B. Sebastian, yung reading between the lines, parang sinasabi niya, eh, si Sebastian ang iniipit para lang makuha si Delima. Kaya si something like, maiintindihan naman ni Delima later, na ganito ang gagawin mo na sundin mo na yung pinapagawa sa'yo. Ituro mo na si Delima kahit hindi totoo. Yes. If you're asking about how prepared I am, I'm never prepared for this for this magnitude. Many of you, I think, have, have, have covered my stint, or some, a few of you have covered my stint at the CHR, at the DOJ, at the national scene. And alam yun naman na ilang, ilang mga pagsusubok na, ilan na hong mga high profile cases naman, ang mga, I, na I was there, I was right there at the center. Pero ngayon lang ho, ganito eh. This is the worst challenge. Sa sobrang sheer brazenness, it's almost surreal. It's unimaginable. It's unprecedented. Naginagawa ng isang sitting pangulo ang mga pinagagawa nila ngayon against a sitting senator uh, because of personal vendetta and whatever hidden motives he has. Tapos ginagamit as pawns, as tools, as instruments, mga the likes of Aguirre and all other operators to further the president's evil design. So, Ma'am, ma bakit ba talaga hindi sinama sa Believe in 19 si J.B. Sebastian? Na, nabanggit na pan po yan. Ang pwede po talagang makakapagsabi niyan ay sila General Villasanta at General Bu at, uh, Je uh, Director Bukayo. Kasi sila yung nasa sentro ng no mga intel gathering noon. They represented to me noon na hindi daw pwedeng ilipat sa Sebastian kasi asset siya. O isa siya sa mga asset. Meaning, yung ibang mga impormasyon na kinakalap nila o kinalap nila noon nung nag-decide na kami na i na mag uh, mag uh, raid ay uh, galing daw po kay Sebastian. Inilinaw ko po ha na hindi po siya personal asset ko. Bilang Secretary of Justice, I'm not into the business of having intelligence assets because I'm not into the function of intelligence. But there are certain subordinates and units under the Department of Justice which do Intel work. So they supply me with Intel. But on my own, as a DOJ secretary, 
I do not have any business handling a particular asset. So he was not my asset. But asset of the, group, of the government group, new interagency, particularly PAOC, dun sa problema tungkol sa, itong, dyan sa mga impormasyon na yan tungkol sa drug trade within Bilibid. That's why I've been, involved, I've been suggesting na sana ipatawag din sila General Villasanta, sila General Bukayo, and other officials. Uh, dahil sila mga naka, mas man nakakaalam niyan, limited lang ang knowledge ko sa mga bagay na yan. I, I'm, and, but purposely, I'm not accessing any of these former officials para wala akong mga masabi na naman yung mga nag-aakusa sa akin. Thank you. Yung pagkakaalala ko dun sa itsura ng ano na yan, ng Bilibid uh, ng, ng uh, Building 14 kasi nagkaroon naman ng parang blessing. Nung, nung natapos na po yung renovation, parang inaugural blessing or something. Ay may mga kanya-kanyang cells. Itong mga high profile uh, convicts na yan. If I'm not mistaken, the capacity was about uh, 42. So that's why pinadagdagan ko. And ultimately, pinasama ko na po dyan si Sebastian. Yes. Because of the sheer obsession. May, may nga pinipilit na nga yung mga ibang, kasa, mga ibang ano ko nun eh. Ibang subordinates, ibang mga dating staff ko, mga subordinates, nagpapaano ng mga kung ano-ano, kung mga sinasabing mga drug at uh, uh, bank accounts, na sa akin daw yun, ma, they won't stop. They won't stop. And I, 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 that's why. Sana makinig na. Makinig na po ang Pangulo. Hindi niyo po ako sisisi, huwag niyo po ako sisisihin later na hindi ko kayo nakikinig. Tapos all of a sudden, it all blows down. It all blows up on your face, Mr. President. Ma? Na marirealize nyo rin na mali lahat yan. Hindi totoo lahat yan. Thank you. Nice question. No? Uh, may nagsabi, na, nagtanong na rin sa akin yan. Sabi ko nga, on one hand, hindi naman sa nagsisisi. Yung parang I was just asking, telling myself, sana hindi na lang ako nanalo. Para, hindi na ako pinag-initan in the sense, kaya lang naman ako pinag-initan ulit. Dati nang may, mainit talaga sa akin, lalong naging mainit, nung I initiated the pro, the inquiry into the extrajudicial so one hand, ganun, sana hindi na lang ako nanalo para hindi ako pinagdidiskitahan ngayon. On the other hand, eh, trabaho ito, mandato ng bayan, na may gagawin akong trabaho. So ako po, ang attitude ko palagi, kung ano yung tama, ginagawa ko. Eh, basta alam ko na yun ang tamang gawin, ginagawa ko. Regardless of the consequences. Hindi naman po kasi ako politiko. Hindi po ako nag-iisip ng bilang politiko. I never think about my personal interest, let alone any political interest or political agenda. Kagaya nito, yung pagpalabas ko kay Matubato, hindi ko naman yan pinaalam sa LP, hindi ko naman sinabihan yung mga allies ko. Wala halos wala akong pinagsabihan kundi sa Senator Sonny Trillanes. So, kasi hindi ako politiko. People are asking me, what is your end game? Because some are questioning Napaka parang hindi ka ata nag-iisip, Senator Laila, na parang wala, namang, wala ka namang kalaban-laban ngayon, ilalabas mo yung ganyang ka-explosive na witness, sisiraan lang yan, uh, and then di naman maniniwala karamihan kasi still, the president is still so popular. So what exactly do you want to achieve? Ang pinakasagot ko na lang, what about the truth? That's all. What about the truth? Maraming salamat po.
Thank <laughs> you. 